रिसीव इनेबल इट इज यूज टू अलो डेटा रिसेप्शन मोड बरोबर म्हणजेच या दोन स्टेट असू शकतात आयदर धीस बीट मे बी वन ऑर झिरो इफ धीस बीट इज सेट टू वन मीन्स वी हॅव अलोड डेटा रिसेप्शन अँड धीस झिरो असेल तर काय डेटा रिसेप्शन इज डिसेबल्ड आणि डेटा रिसेप्शन इज अलाउड बरोबर जर हे बीट झिरो ठेवलेलं असेल पहा मी काय म्हणतोय ते जर तुम्ही हे बीट झिरो ठेवलेलं असेल आणि तुम्ही डेटा रिसीव्ह करण्यासाठीचा जर प्रयत्न करत असाल तर तुम्ही कधीही डेटा रिसीव्ह करू शकणार नाही किती काही करा डेटा रिसीव्ह होणार नाही म्हणजे हे काय थोडक्यात एक शेवटचं लॉक म्हणूया आपण घराला कसं एकच लॉक असं छोटस पण एवढं मोठं घर ते बंद करून ठेवतं बरोबर सेम तसंच हे काम करत जर हे एक बीट तुम्ही जर म्हणजे लो ठेवलेलं असेल तुमच्याकडून चुकून लो राहिलेलं असेल तर तुमच्याकडून किंवा तुमचा मायक्रो कंट्रोलर कधीही डेटा रिसीव्ह करणार नाही तो त्याला हे बीट लो ठेवलं याचा अर्थ काय डेटा रिसीव्ह करायचा नाही अजिबात डेटा रिसीव्ह करायचा नाही कारण एखाद्या वेळेस काय होऊ शकत दुसरं कुणीही दुसरं कुणीही कुठलाही डेटा ट्रान्सफर करू शकत ज्यावेळी आपला ट्रस्टेड फोडचं डिव्हाइस असेल त्याच वेळी आपण काय करू हे डिव्हाइस सॉरी हे बीट वन करू आणि मग डेटा रिसीव्ह करू अदरवाइज कुणीही डेटा रिसीव्ह पाठवला तरी आपण हा रिसीव्ह करणार नाही आला लक्षात ह्याचा युज युज किंवा याचा पर्पज काय ते बरोबर नेक्स्ट बीट कुठला आहे आपलं डी फाईव्ह डी फाईव्ह नंबरच बीट एस कॉन डॉट फाईव्ह एस एम टू आता याचा ह्या बीटच फंक्शन काय किंवा ह्या बीटचा यूज काय तर हे बीट म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही मल्टी प्रोसेसिंग किंवा धीस बीट इज used for multi processing capability of 8051 manje he multiple tumhala jar system implement karaycha astil tar sathi ya bit cha use hoil सध्या आपल्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू न बघायचं झालं तर आपल्याला या बीट मध्ये इंटरेस्ट नाही म्हणजे डी फाईव्ह डी सॉरी डी थ्री आणि डी टू ह्या बीटची तुम्ही एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी नावं लक्षात ठेवा याचा आपल्या रेग्युलर डे टू डे लाईफ मध्ये किंवा रेग्युलर तुमच्या सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये याचा युज होणार नाही काय युज होणार नाही याचा बिकॉज दो आर बियॉन्ड अवर स्कोप ऑफ सिलेबस सिलेबसच्या स्कोप मध्येच नाहीत असं नाही पण ते तसे एवढे काय महत्वाचे फीचर्स नाहीत की त्यावर एवढे कॉन्सन्ट्रेट सध्या करू आता आपल्याला बेसिक कम्युनिकेशन शिकायचंय त्यात हे सध्या नाही मग पुढचं बीट कुठलं आहे डी सिक्स सर ते आर बी च लॉंग फॉर्म काय होत म्हणजे आर बी एट च काय 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 आर बी एट बीट आहे ना आपल्याकडे म्हणजे त्याच लॉंग फॉर्म काय होत काय आहे म्हणजे ते आठ बीट डेटा रिसीव्ह एट बीट डेटा किंवा अशा ह्याच्यासाठी आहे ते आर बीट आणि टी बी एट आठ बीटचा डेटा करण्यासाठी किंवा आठ बीट्स आपल्याला रिसीव्ह करायचा असेल मग आपण तो त्या डेटा फ्रेम मध्ये किंवा जो फ्रेम तयार होणार आहे त्या ह्याच्यात आपण हे सेट करू शकतो त्यासाठी तो काय म्हणतो त्याला म्हणजे त्यासाठी ते बीट्स आहेत मग तुम्ही मग असं जर सांगितलं आपण स्टार्ट बीट किंवा स्टॉप बीट आपण सेट करू शकतो किती बीटचा डेटा किती बीटची फ्रेमिंग हे सेट करू शकतो तर ते आपण त्याच्यावरून सांगू शकतो की डेटा बीट हे तुमचं काय म्हणा किती बीटचा डेटा साईज असली पाहिजे 
त्यामध्ये समजा जर काही वेळा जुन्या फ्रेम मध्ये नाईन बीट डेटा सुद्धा युज केला किंवा जुन्या मोड्स मध्ये किंवा काही दिवसापूर्वी म्हणू शकतो आपण किंवा ओल्ड सिस्टीम्स मध्ये नाईन बीट डेटा हा युज केला जायचा ठीक आहे मग हे आता जवळपास सगळे आपले जेवढे काही सिस्टीम्स आहेत त्या सर्व सिस्टीम्स काय करतात एट बीट डेटा युज करतात किंवा एट बीट डेटा फ्रेम युज करतो आपण बरोबर म्हणून आपण त्यामध्ये ते आर बी एट आणि टी बी एट हे मोड्स युज करत नाही आणि तो रिसिव्ह बाईट किंवा रिसिव्ह बेट एट डेटा रिसिव्ह नाईन बीट डेटा असं त्याला तुम्ही म्हणू शकता ठीक आहे त्यानंतर पुढचं पुढचे दोन बीट्स कुठले आणि डी सेवन एस कॉन डॉट सेवन एस एम झिरो तर हे दोन बीट्स कॉम्बिनेशन मध्ये युज केले जातात म्हणजे एस एम झिरो अँड एस एम वन कॉम्बिनेशन मध्ये म्हणजेच काय तर हे बीट्स ला थोडक्यात याला काय म्हणूया आपण सिरियल मोड कंट्रोल सिरियल मोड कंट्रोल किंवा सिरियल कम्युनिकेशनचा मोड आपण इथं सेट करू शकतो तर काय कॉम्बिनेशन होऊ शकतं झिरो झिरो दुसरं काय होईल झिरो वन तिसरं काय असेल वन झिरो चौथा असेल वन वन बरोबर तर याचा मोड काय असणार आहे टायमर सारखंच मोड झिरो मोड वन मोड टू मोड थ्री जर मोड झिरो असेल तर आपण जे काही सिरियल कम्युनिकेशन करणार आहोत किंवा आपला जो काही रजिस्टर असेल तो रजिस्टर सिंपल शिफ्ट रजिस्टर म्हणून काम करेल हा रजिस्टर काय म्हणून काम करेल शिफ्ट रजिस्टर म्हणून काम करेल आणि याची जी काही बॉड रेट असेल या मोड मधली ती फिक्स एफ फ्रिक्वेन्सी बाय ट्वेल्व याच आपण काय म्हणूया मोड किंवा याच फंक्शन म्हणू याला त्यावेळी सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये आपले जे काही डेटा ट्रान्समिशन करणार आहोत एसबुक मधून तो कुठला कस कशा टाईप होईल तर नॉर्मल शिफ्ट रजिस्टर म्हणून ट्रान्सफर होईल आणि डेटा तुमचा काय जो रिसिव्ह करणार आहोत आपण सॉरी ज्या स्पीड न ऑपरेट करणार आहोत तर ती कुठली असेल फिक्स फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय ट्वेल्व बरोबर जर मोड वन असेल तर नाईन बीट ही यु आर ची साईज असेल आणि फ्रिक्वेन्सी ही बॉड रेट ही काय असेल व्हेरिएबल असेल ठीक आहे तसंच मोड टू असेल तर ही नाईन बीट यु आर आणि फ्रिक्वेन्सी ही एफ डिवाइड बाय सिक्स्टी फोर ऑर क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय थर्टी टू आणि लास्ट मोड मध्ये सुद्धा नाईन बीट यु आर आणि फ्रिक्वेन्सी व्हेरिएबल आता ह्या तिन्ही जर तुम्ही हे पाहिले काय म्हणू शकतो सॉरी चारही जर मोड्स पाहिले तर तुम्हाला या चार मोड मध्ये एक गोष्ट लक्षात येईल चारही मोड जर पाहिले तर एक गोष्ट लक्षात येईल मोड हा झिरो आणि मोड टू या दोन मोड्स कडे लक्ष द्या आणि मला सांगा की यात तुम्हाला काय दिसतंय मोड वन सॉरी मोड झिरो आणि मोड टू या दोन्ही मोड्स मध्ये तुम्हाला काय दिसतय त्याच्यावरून तुम्ही काय समजताय हॅलो प्रश्न सर समजला नाही म्हणजे नक्की काय 
इथं तुम्हाला दो मी मोड्स काढून दाखवले काढून दाखवले मीन्स एडझुरु फायवचं जे काही डिझाईन आहे त्या डिझाईन मध्ये त्यांनी स्पेसिफिकली हे डिझाईन असं करून ठेवलेलं आहे की एस एम झिरो आणि एस एम वन ह्या दोन बीट्सच्या पोझिशन नुसार सिरियल कम्युनिकेशनचा मोड डिसाईड केला जाईल हे लक्षात आलं हॅलो मग एस एम झिरो आणि एस एम वन चे बीट्सची कॉम्बिनेशन काय काय होऊ शकतं तर दोन्ही बीट्स झिरो ठेवलो एक कॉम्बिनेशन होऊ शकतं दोन्ही पैकी एक बीट झिरो एक वन केल्यावरती कॉम्बिनेशन होऊ शकतं त्यानंतर अल्टरनेट झिरो वन केलेलं कॉम्बिनेशन होऊ शकतं आणि दोन्ही बीट्स वन ठेवलेलं कॉम्बिनेशन होऊ शकतं तर डिझायनर्सनी जर हे असं कॉम्बिनेशन आपण जर केलेलं असेल तर त्याला नाव दिलंय मोड झिरो असं कॉम्बिनेशन असेल तर त्याला नाव दिलंय मोड वन हे कॉम्बिनेशन असेल तर नाव दिलंय मोड टू आणि हे असेल तर मोड थ्री ठीक आहे मोड झिरो असेल तर त्यावेळी त्याला फीचर काय दिलंय तर असं दिलंय त्यामध्ये जी यु आर्ट आपण युज करणार आहोत यु आर्ट म्हणजेच काय तर सुरुवातीला आपण बघितलं होतं युनिव्हर्सल सिनक्रोनस रिसिव्हर ट्रान्समिटर बरोबर हा एक प्रोटोकॉल आहे मग हे जे आहे तर त्याच्यामध्ये सिरियल कम्युनिकेशन त्या मायक्रो कंट्रोलर मधलं कसं होणार आहे तर तो असणार आहे शिफ्ट रजिस्टर मोड आणि फ्रिक्वेन्सी किंवा त्याचं बॉर्ड रेट काय असणार आहे फिक्स तुमची क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय ट्वेल्व बरोबर हे लक्षात आलं तसंच तुम्ही जर दुसरं कॉम्बिनेशन युज करत असाल दुसरं कॉम्बिनेशन म्हणजे काय हा जर मोड वन युज करत असाल तर तुमची यु आर टी किती बीटची असणार आहे नाईन बीटची यु आर टी असणार आहे आणि तुमची क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे व्हेरिएबल असणार आहे हे क्लिअर झालं त्यानंतर दुसरा मोड जर पाहिला तर दुसरा मोड जर पाहिला तर त्यात पण नाईन बीट यु आर टी आहे पण क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी कशी आहे एफ सॉरी बॉर्ड रेट कशी आहे तर क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय सिक्स्टी फोर किंवा क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय थर्टी टू बरोबर त्यानंतर पुढचा मोड जर बघितला तर या मोड मध्ये नाईन बीट यु आर्ट आहेच आणि बॉर्ड रेट व्हेरिएबल आहे बरोबर म्हणून मी प्रश्न काय विचारला की या चार मोड पैकी तुम्हाला हे दोन मोड्स मध्ये काय दिसतंय असं की दोन मोड्स मी आयडेंटिफाय केले आणि हे दोन दोन मोड्स नंतर आयडेंटिफाय केले तर ह्या दोन मध्ये काय सिमिलरिटी दिसते आणि या दोन मध्ये काय सिमिलरिटी दिसते हे मला सांगा असा मी प्रश्न विचारला बॉर्डरेट कॅल्क्युलेट केल्या होत्या बॉर्डरेट कशा कॅल्क्युलेट केल्या होत्या क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी डिवाइड बाय ट्वेल्व त्यानंतर अन्सर आले होतं म्हणजे एफ डिवाइड बाय ट्वेल्व केलं होतं आणि आलेल्या अन्सरला परत थर्टी टू ने डिवाइड केलं होतं म्हणजे आपल्याला काय मिळाली आपल्याला टायमर फ्रिक्वेन्सी मिळाली आणि त्यानुसार आपण टायमर मध्ये व्हॅल्यू पुटअप केली बघा टी वन मध्ये बरोबर आणि टी वन मध्ये आपण जी व्हॅल्यू पुटअप करेल त्यानुसार आपल्याला वेगवेगळ्या बॉर्ड रेट्स मिळत गेल्या बरोबर म्हणजे इथं जर बघितलं तर इथं बॉर्डर काय ही फिक्स्ड आहे मी पुढच्या नुसार बदलू शकत नाही तर माझ्या नुसार पुढच्या काम केलं पाहिजे इथं सुद्धा बॉर्ड रेट काय फिक्स्ड आहे बरोबर लक्षात आलं का म्हणजे मी फक्त मराठीतच बोलणार बाकीच्यानी पुढच्यानी इंग्लिश शिकू मराठी शिकून घ्यायचं जर तो युएस बेस्ड माणूस असेल तर बरोबर ना पुढच्यानी माझ्या स्पीडनं ऑपरेट व्हायचं मी मात्र एकाच स्पीड वरती काम करणार म्हणजे असं जर असेल तर हे आपल्याला काम करायला थोडस लिमिटेशन देत आहे बरोबर ना मग राहिले हे म्हणजे हे दोन मोड तसे काय एवढे आपल्या युजफुल नसणार नाही युजफुल नाहीत असं नाही युजफुल आहेतच ह्याच्यावर तुम्ही काम करू शकता पण ह्यात लिमिटेशन काय तुम्ही एकाच फ्रिक्वेन्सी वरती त्याला काम करू शकता एकाच बॉर्ड सॉरी बॉर्ड रेट वरती एकाच एकाच काम करू शकता हे क्लिअर झालं आता हे जर तुम्ही राहिलेल्या दोन मोडच्या बाबतीत जर पाहिलं हा आणि हा मोड तर पहा यामध्ये काय यामध्ये सिंपल नाईन बीट यु आर्ट आहे ठीक आहे आणि तुमची जी काही बॉर्ड रेट आहे ती व्हेरिएबल आहे पैकी ह्या दोन पैकी हा जो मोड वन आहे या मोड मध्ये जो बॉर्ड रेट तयार केला जातो हा बॉर्ड रेट कसा तयार केली जाते युजिंग 
मी थोडस ह्या मोड मध्ये जी बॉर्डरेट तयार केली जाईल ही बॉर्डरेट कशी केली तयार केली जाते युजिंग टाइमर वन टाइमर वन अपन कैलक्युलेशन के होता ना पाठीमाग बरबर मे हा एक मोड आसा है कि ज्यादा अपने बॉर्डरेट च कैलक्युलेशन का एकदम सोप है तस हा मोड मध्य टाइमर च कैलक्युलेशन सा यूज हो रही है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप से कैलक्युलेशन कि डिजाइनिंग कराव्या लगता जे इत अचीव होते इत अचीव हो मग जर कॉम्प्लेक्स कैलक्युलेशन जर अचीव हो रहा तो मग मैं गरज है का करना चीज नहीं मैं सीम्पल मी ये थ्रू जाऊ शको आता नाइन बीट युआर्ट मे का नाइन बीट युआर्ट मे का अजु दुसरा एक यदला डिफरन्स लक्षा गया कि हा जो पहला मोड है हा पहला मोड का करतो? एट बीट डेटा एंड वन स्टॉप बीट एंड वन स्टार्ट बीट हा कुला मोड वन जर तुम्ही असे यूज करत असाल तर मोड वन तुम्हाला काय करून देतो हे करून देतो पण हा जो शेवटचा मोड आहे यामध्ये तुमचा असताना डेटाच नाईन बीट डेटा सॉरी डेटा एट बीट बट टू स्टॉप बीट अँड वन स्टार्ट बीट सॉरी स्टार्ट बीट म्हणजे हा बीट काय करतो एक एक्स्ट्रा बीट कन्झ्युम करतो पहा लक्षात येत आहे का हॅलो डिफरन्स जो आहे या दोन्ही मध्ये हा डिफरन्स असा आहे मग आपला आपल्या कॅल्क्युलेशनच्या प्रस्पेक्टिव्हनी किंवा सिम्प्लिसिटीच्या प्रस्पेक्टिव्हनी आपल्याला कोणता मोड जवळच आहे जास्त हॅलो हॅलो येतो सर ऐकू आवाज हा मग आपल्याला कोणता मोड युजफुल आहे सांगा मग मोड वन मोड वन का म्हणून तर जसं मी ऑपरेट करतोय किंवा जसं मी काम करतोय त्याच फॉर्मॅट मध्ये हा काय करतोय मला काम करायला परमिशन देतोय त्यामुळं मोड वन इज मोस्ट सुटेबल विथ अस लक्षात आलं हॅलो म्हणजे म्हणजे हा जर रजिस्टर म्हणजे जर पाहिला तुम्ही कुठला काय म्हणतो आपण त्याला एस्कॉन रजिस्टर तर एस्कॉन रजिस्टर मध्ये मग मला सांगा सिरियल कम्युनिकेशनचे मोड कॉन्फिगरेशन साठी कुठल्या कुठल्या बीटचं स्टेटस काय ठेवलं पाहिजे सांगा मग आतापर्यंत आपण पाहिलं झिरो वन म्हणजे असं जर एम एस बी पासून जर स्टार्ट केला आपण तर त्याच्यामध्ये आपण झिरो वन ठेवलं पाहिजे जेणेकरून मोड वन स्टार्ट होईल त्याच्यानंतर एस एम टू च मल्टी प्रोसेसिंग कॅपॅबिलिटी म्हणलं तर वन ठेवलं तरी चालेल मल्टी प्रोसेसिंग आपण करणार आहे का मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन नाही म्हणजे हा म्हणजे आता सध्या आपल्याला त्याचा काही इंटरेस्ट नाही येणार आहेत हा म्हणजे सर्वात पहिल्यांदा मला काय समजणार आहे मी ट्रान्समिशन किंवा रिसेप्शन जर करत असेल तर मला ह्याच स्टेटस वन जर असेल तर मला समजेल की आताचा जो काही डेटा ट्रान्समिट करतोय हा ट्रान्समिट झालेला आहे आता किंवा टी आय असेल तर हा डेटा ट्रान्समिट झालेला आहे आता नवीन बाईट इज 
न्यू बाईट इज रेडी टू ट्रान्सफर बरोबर म्हणजे सुरुवातीला डेटा ट्रान्समिट करण्याआधी आपण ह्याला झिरो करून ठेवलं पाहिजे ह्या दोन्ही बीटला तुम्ही ट्रान्समिट करत असा किंवा रिसीव्ह करत असा हे दोन्ही बीट्स काय असले पाहिजे झिरो असले पाहिजेत ते वन होऊन आपल्याला सांगतील की अरे मी वन झालोय आता पुढचं बरोबर म्हणजे ट्रान्समिट करणार असेल तर ट्रान्समिट करा किंवा रिसीव्ह करणार असेल तर रिसीव्ह करा मग पुढची बाय ट्रान्समिट करताना सुद्धा काय करायचं हे वन झालेलं असतील त्यांना परत झिरो करायचं आणि दुसरी बाय ट्रान्समिट करायची म्हणजे ते परत ज्यावेळी वन होईल त्यावेळी आपल्याला समजेल अरे संपलं वाटतं परत ट्रान्समिट करा लक्षात येते हो म्हणजे हे दोन बीट्स झिरो असले पाहिजेत आता हे आर बी एट आणि टी बी एट हे रिसीव बीट आठ आणि रिसीव बीट आठ हे जे काय आहे हे दोन्ही पण म्हणजे हे ऍक्च्युली युज कधी होतात माहितीये का ज्यावेळी मोड टू आणि मोड थ्री आपण बघितलं हे मोड टू आणि मोड थ्री मध्ये मी तुम्हाला मोड थ्री मध्ये सांगितलं तर ह्या दोन्ही मोड्स मध्ये तुमचा जो काही डेटा आहे सॉरी कुठे गेलं कर सर हे डेटा हा नाईन बीटच आहे मग जर आपल्याकडे असणारा एस बप रजिस्टर हा एट बीटचा एस बप आहे एस बप रजिस्टर एट बीटचा आहे ज्यावेळी डेटा हा नाईन बीटचा असेल नाईन बीट डेटा असेल तर नव्वद बीट कुठं सेव्ह करायचं तर हे कशामध्ये असेल मग आपण कसं लिहितोय पहा डी झिरो टू डी सेव्हन नऊ बीट असतील त्यावेळी काय असणार आहे मग माझ्याकडे डी एट असणार हा मग रिसिव्ह साठीच रिसिव्ह बीट आठ आणि ट्रान्समिट असेल तर ट्रान्समिट साठीच आठवं बीट बरोबर हे कुठं असेल तर हे दोन्ही या रजिस्टर मध्ये असतील पण आपण नऊ बीटचा मोड बघतोय का नाही बघत आहे म्हणजे हे दोन्ही बीट्स मला तसं याचं काही घेणं देणं नाही म्हणजे हे डोंट केअर जरी ठेवले आपण तरी काय हरकत नाही पण आपल्याला आपण सेट करताना ते आयदर झिरो किंवा वन सेट करणार आहे आपण मग वन सेट करण्यापेक्षा सिम्प्लिसिटी आपण काय करू झिरो पुटअप करू रिसिव्ह इनेबल जर मी डेटा रिसिव्ह करणार असेल तर हे बीट काय करणार आहे वन आणि डेटा ट्रान्समिट करण्यात ह्याचा काय रोल नाही बरोबर सर्वांच्या लक्षात येते का पहा जर मी डेटा ट्रान्समिट करणार असेल तर ह्या बीटचा काय युज आहे का नाही कारण कारण हे रिसिव्ह इनेबल करण्यासाठी डेटा ट्रान्समिशन इनेबल किंवा डिसेबल करण्यासाठी नाही पण आता आपण हे सिरियल प्रोग्रामिंग आपलं कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून आपण याला काय करूया रिसिव्ह इनेबल ला वन करून ठेवूया म्हणजे काय होईल जरी हे वन केलं तरी ट्रान्समिशन ला यांना काय फरक ट्रान्समिशन अलाव करेल असं नाही ट्रान्समिशन दोन्ही केस मध्ये अलाव असतानाच आहे आणि रिसेप्शन फक्त ज्यावेळी आपण करणार आहे त्यावेळी हे अलाव होईल आता रिसेप्शन करणारच आहे तर अलाव केलंच पाहिजे ना जर हे झिरो ठेवलं तर रिसेप्शन अलाव होईल का नाही मग हे आपलं कसं कशासाठी आता सांगते ज्यावेळी आपण प्रोग्रामिंग करणार आहोत त्यावेळी हे प्रोग्रामिंग साठी सिम्पल व्हावं म्हणून हे आपण वन ठेवलं त्यानंतर एच एम झिरो मल्टी प्रोसे मल्टी प्रोसेसिंग आपण करणार आहे काय कम्युनिकेशन नाही करणार बरोबर आता सिरियल कम्युनिकेशनचे मोड आता मोड वनच काय युज करणार आपण तर इथं आपण पाहिलं की मोड झिरो तर माझ्या इंटरेस्टच नाहीये बरोबर मोड झिरो माझ्या इंटरेस्टचा नाहीये का म्हणून नाहीये तर त्यामध्ये शिफ्ट रजिस्टर आणि क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी ही काय फिक्स आहे किंवा बॉडरेट ही फिक्स आहे मोड टू मध्ये पण तेच फिक्स आहे मोड थ्री मध्ये काय तर डेटा जो आहे तो नऊ बीटचा डेटा आहे बरोबर नऊ बीटचा डेटा असल्यामुळं आपल्याकडचे सगळे रजिस्टर हे एट बीट डेटा सेव्ह करण्यासाठी म्हणून हा पण माझ्या युजचा नाही फक्त कुठला रजिस्टर आता माझ्या युजचा राहिला सॉरी कुठला मोड माझ्या युजचा राहिला मोड वन म्हणजे कॉम्बिनेशन काय असलं पाहिजे एस एम झिरो झिरो आणि एस एम वन काय असलं पाहिजे वन असलं पाहिजे वन असलं पाहिजे बरोबर एस एम झिरो एस एम झिरो झिरो आणि एस एम वन काय असलं पाहिजे वन वन मग याला जर तुम्ही डी कट केलं तर काय होईल वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर बरोबर हे वन टू थ्री फोर म्हणजे काय येईल हे चार म्हणजे काय झाले फायव्ह बरोबर आणि हे चार वेळा झिरो म्हणजे काय झाले झिरो झिरो बरोबर हे एक्झा डिसिबल मध्ये म्हणजे हे काय होणार फिफ्टी एच म्हणजे तुम्हाला सिरियल कम्युनिकेशन जर करायचं असेल ट्रान्समिशन और रिसेप्शन काही असू द्या तर
Cara, eu te... In serial communication, for serial communication, we need to write S con is equal to 50H. S con मदे जे अवी अपन पन्नास राइट करू, यह अर्थ काय कि मी डेटा ट्रांस्मिट सुधा करू शक्तो, और रिसीव सुधा करू शक्तो, आणि serial communication चा मोड कोन तास ना रहे, मोड वन अस ना रहे. बरोबर मोड 1 म्हणजे काय 8 बिटचा डेटा बरोबर एक स्टार्ट बिट त्या त्याच्या पाठीमाग आणि त्याच्या शेवटी सॉरी स्टार्ट बिट आधी आणि स्टॉप बिट लास्टला बरोबर सर्वात सर्वांचे लक्षात आलं मग एस कोन मध्ये 50 कसे ट्रान्सफर करणार एस कोन मध्ये हे 50 एच कसे सेव्ह करणार बरं तर हे काय करायचं आहे आपल्याला डेटा मूव्ह करायचा आहे बरोबर मूव्ह बरोबर ना हो मूव्ह करायला हा 50 हा डेटा आता आता हा हा डेटा झाला आपल्यासाठी बरं का आता हां आता हा आपल्यासाठी डेटा झाला त्या 50 ने पुढे काहीतरी चेंजेस होणार आहेत ते आपल्याला माहित नाही पण सध्या तरी काय झाला आपल्यासाठी डेटा झाला मग हा डेटा आपल्याला काय करावा लागेल आपण असं करू शकतो सिंपल मूव्ह करू शकतो 50 H बरोबर पहा लक्ष झालं का हां हो आणि या अक्युमुलेटर मधून मू एस कॉन कॉमा ए करू शकतो म्हणजे पंटर मध्ये गेले आणि अक्युमुलेटर मधले 50 एस कॉन मध्ये गेले किंवा जर ऍडव्हान्स तुम्हाला समजत असेल तर मी असं करू शकतो मू एस कॉन कॉम है सर आवाज ब्रेक होता है एच अर्थ का है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हेलो आवाज येतोय हो सर अरे रिप्लाय द्या आवाज येतोय का सर ब्रेक होतोय आवाज होस्ट सर येतोय ओके ओके ठीक आहे हे लक्षात आलं का मग सर्वांच्या हो हो सर हो सर एस कॉन मध्ये हाँ ठीक है चल अन आज अपनी थम्प हुई है और ये पूरी चलेगी चल लूँगा अपन ये चल एक्चुअल
हेलो गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून शुभम झाले का जॉईन झाले सर वजन 15 22 होती बघा हां हो मगाशी ना ठीक आहे काय नवीन टाइम टेबल प्रमाण चालू आहे ना काय नाही नाही सर अजून जुनाच जुनाच आहे तेच आहे काय बोलता सांगितले आज चालू करायला आम्हाला आ निवेकर सर बोलले की जुनाच ठेवायचं आहे या आठवड्यात पण नाही 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 आता काल आलं काल टाइम टेबल आलेला आहे लक्षात का तर या नंतर एक पिरियड होणार एक सव्वा एक पुन्हा एक व्हर्च्युअल लॅब होणार आहे आणि दररोज आपला डाटावर शेड्युल स्टार्ट एक्झॅक्टली टेन थर्टी टू टू ओ क्लॉक विद इन दॅट देर आर फोर लेक्चर्स पहिल्यांदा साडेदहा ते काय अकरा वीस असेल अकरा वीस मध्ये तुमचं स्किल किंवा एखाद्या टेस्ट असेल तर साडे अकरा ते साडेबारा किंवा बारा वीस हा आपला रेग्युलर लेक्चर असेल आणि बारा तीस सतरा पासून ते एक दहा एक पंधरा पर्यंत आपलं हे लेक्चर असेल सेकंड लेक्चर असेल आणि पुन्हा एक वीस ते दोन पाच किंवा दोन दहा पर्यंत शेवटचं लेक्चर एखादं व्हर्च्युअल लॅब जे म्हणतो आपण ते व्हर्च्युअल लॅब त्याच्यामध्ये असणार आहे त्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये हा टाइम शेड्युल त्याच्यामध्ये असणार आहे तर त्या पद्धतीने आपण काम करायचं आहे तुम्हाला तर पासवर्ड आणि लॉग इन आणि पासवर्ड तुम्हाला दिलेलेच आहेत त्याच हेच्यावर काम करायचं आहे त्याच्यामुळे फक्त काय नाही तर एक्झॅक्टली टेन थर्टीला तिथं लॉग इन व्हायचं आहे लक्षात आहे तुमच्या टेन थर्टीला शुभम येत आहे हो सर येत आहे चालेल ओके ओके लेट अस हॅव टू जॉईन फ्रेंड्स टू द नेक्स्ट आर्टिकल दॅट विल द लास्ट आर्टिकल ऍज फार ऍज द टॉपिक नंबर और युनिट नंबर फर्स्ट इज कन्सर्न दॅट इज द लिनियर ऍप्लिकेशन ऑफ द ऑप्याम ऑर द ऑप्याम अनलॉग ऍप्लिकेशन इन द लिनियर मोड्स अँड वी आर हॅव्हिंग अ लास्ट टू आर्टिकल्स दॅट इज द लॉ लॉ ऍम्प्ली फायल अँड अँटी लॉ ऍम्प्ली फायल बट बिफोर दिस we have in the last week we have seen the two important articles that is the how the operational amplifier will be works as a differentiator circuit and how it will works as a integrator circuit so as far as the differentiator circuit and the integrator circuit have been built by doing the operational amplifier and uh, that have a uh, many applications as far as the every student uh, has to know has to remember that the what are the difference between the differentiator and the integrator uh, uh, sometimes they may be asked the questions just you can find the questions in front of the annual examinations distinguish between the differentiator and integrator and just at that time we have made some comparative study between these two that is the uh, with respect to the circuit diagram circuit diagram differentiator ji kada tyachyamadhe cr ka like differentiator hoto ani tyaza component change kele rc kele ki ka hoto integrator hoto just we can make the a slight changes in the basic diagrams then we can define the uh, differentiator so differentiator can be defined that is the output uh, signal kya the output signal of the differentiator circuit is directly proportional to the derivative of the input voltage or input signal this is a simple definition on the same line of actions we have to define the integrator circuit the integrator circuit whose is a circuit whose, whose output is uh, a yeah, integral of or negative integral of a input signal so this is nothing but uh, this is a simple definition of the integrator circuit then we have to write the mathematical equations that is uh, uh, v0 is output of integrator that is minus rf into uh, c1 into p uh, dpi by dt we have to write down the mathematical expression for the processor similarly we have to write down the mathematical equation for the output voltage of the integrator that is v0 is equal to minus 1 upon 
RA pin to see one integral of VIDT. And then we have to uh, 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 distinguish with the fourth point is that we have apply the square wave or the sine wave. What will be expected output? If you apply the square wave for the differentiator, we are getting the differentiating spike. If you apply the square wave to the integrator, we are getting the triangular wave. If you apply the sine wave, you are getting the minus cosine wave. And you are applying the sine wave to the integrator, we are getting the. So, like that way. And then we have to come to the conclusion that is the differentiator circuit will be acts as a high pass filter. It will be operated at the low frequency. And integrator circuit will be operated at the high frequency. Integrator ka kam koto, high frequency la koto, so that it is known as a low pass filter. When just like as the differentiator la high pass filter manta and integrator la low pass filter manta. Sometimes the questions so malay ethi lekha jaise pahle mein thi. So this is the summary view of this one. One minute, dekho. Hello. हाँ ते नंबर तुम सब के ईमेल ते पर एक पटन थो बाउंस होते कौन दिया तो ठीक है ना ते ना कांटेक्ट के लाइन का तो नहीं 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 ते ना ते बाल ते ते दोन दोन ते दोन दिलेते ते ते कुछ लाते मैडम ते मैं तो ब्लिक चल मिल सा मिली ते ना ते तुम ते ना कांटेक्ट के लाइन का तो नहीं कांटेक्ट करा कोई ना कांटेक्ट करो उन बोलो तुम कांटेक्ट के लाइन का ना नहीं नहीं आस पास लेता करेगा आस पास करेगा अरे पूरा नास्ते संपत का सीनियर पेटर के लास्ट लोगों का सीनियर एंड जूनियर सब आप रखते हो सर so this is all about the differentiator circuit and the integrator circuit just we have seen in the in the last week and just we are come up to the last point of this uh, first unit that is a log amplifier and anti log amplifier so you can try to understand the friends you can try to understand every student has to remember that what is the logic of the log amplifier or the anti log amplifier so sometimes it is a logarithm amplifier or log amplifier kadhi kadhi log amplifier manta kya hai logarithm amplifier matlab what is a log amplifier or uh, anti log amplifier the log amplifier is nothing but the output of this a logarithm amplifier is directly proportional to a logarithm of the input signal or suppose that the logarithm amplifier is uh, is there and whose output is v0 and input for this uh, logarithm amplifier is v i is applied then the final expression for this logarithm amplifier is it indicate that v0 is directly proportional to the logarithm of log of phi so this we have to show that this is the final expected ex expression and we have to show that the output voltage is directly proportional to the logarithm input voltage on the same line of action we have to show that we have to show that the output of this anti log amplifier is directly proportional to the anti log of the input voltage that is phi and in mathematically equations we have to show that phi zero is directly proportional to the anti log of Yeah. So these are the two concepts, and they are very based on simple this one. And both the amplifier that might might be a logarithm amplifier or that might be anti log amplifier, and the both amplifier will be operated in the inverting mode. Inverting mode, maje. What is this inverting mode? Means the input signal to me inverting input la dilada. That it is called inverting amplifier. And input signal to me non inverting la positive la dilada. That it is a non inverting amplifier. According to this, kutla input la to me kutla input la. निगेटिव इनपुट ला क्या पॉजिटिव इनपुट ला इनपुट सिग्नल दिलाए त्याच्या वरून तुम्ही वी कॅन कॉल एज इनवर्टिंग एम्पलीफायर किंवा नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर अँड सिंपल वी आर ऑपरेटिंग अ सिंगल इनपुट किंवा सिंगल इनपुट अँड सिंगल इंडेड आउटपुट असं कॉन्फिगरेशन त्या ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एंड वी हैव टू पुट अप द वन ट्रांझिस्टर ट्रांझिस्टर माहिती आहे तुम्हाला हॅलो शुभम हो सर येते ना ऐकू ट्रांजिस्टर जो तुम्हारा ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट इट ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टन्स फ्रॉम द लो रेजिस्टन्स पार्ट टू द हाई रेजिस्टन्स पार्ट ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टन्स सो दैट इट इज नोन एज अ ट्रांजिस्टर द टर्म्स ट्रांजिस्टर का अर्थ का ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टन्स फ्रॉम लो टू हाई लो रेजिस्टन्स टू हाई रेजिस्टन्स इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टन्स तुम्हें लक्षा दिया कि इमिटर बेस जंक्शन इमिटर बेस कलेक्टर है इमिटर बेस कलेक्टर मे एन पेन ट्रांजिस्टर इमिटर हा एन जा बेस हा पी जा कलेक्टर हा एन जा वॉट इज ऑपरेटिंग कंडीशन फॉर द ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कभी ऑपरेट होते ट्रांजिस्टर एज अ स्विच 
आता स्विच काम करतो म्हणजे त्याचा स्विचिंग टाइम आलाय ऑन टाइम किंवा ऑफ टाइम म्हणतात आता स्विचिंग टाइम जो आहे त्याचा तर कशामध्ये तो मायक्रो सेकंड मध्ये आहे म्हणजे त्याचा आपण काउंट सुद्धा करू शकत नाही आपण एक सेकंड दोन सेकंड करू शकतो पण तसं करू शकत नाहीये तर ट्रान्झिस्टर इज नथिंग बट ट्रान्सफर ऑफ रेजिस्टन्स फ्रॉम वन पाथ टू द अनादर पाथ किंवा वन लो रेजिस्टन्स पाठ टू द हाय रेजिस्टन्स पाथ आणि त्याच्यावरून आपण त्याला नाव दिलेलं आहे ट्रान्झिस्टर ट्रान्सफर ऑफ रेजिस्टन्स आणि इट इज अ थ्री टर्मिनल डिव्हाइस थ्री लिअर्स आहेत एन पी एन लिमिटर बेस्ड कलेक्टर्स आहेत आणि ट्रान्झिस्टर चा लो रेजिस्टन्स टू हाय रेजिस्टन्स काय म्हणतोय मी कारण एन पी एन ट्रान्झिस्टर असेल तर ऑपरेटिंग कंडिशन काय त्याची ट्रान्झिस्टर वर कधी स्विच कधी होऊ शकतो तर ट्रान्झिस्टर कधी ऑन होऊ शकतो तर ऑपरेटिंग कंडिशन त्याला म्हणतात ऑफ द ट्रान्झिस्टर इज नथिंग बट वेन बेस्ट सिमेंटर जंक्शन जे पहिले जंक्शन जे आहे इट शुड बी फॉरवर्ड बायस आणि कलेक्टर जंक्शन शुड बी रिव्हर्स बायस बघा यू कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड म्हणजे बेस सिमेंटर कसलं पाहिजे फॉरवर्ड असलं पाहिजे आणि बेस कलेक्टर रिव्हर्स असलं पाहिजे आणि मी काय ट्रान्झिस्टरची डेफिनेशन काय सांगितली ट्रान्सफर ऑफ रेजिस्टन्स फ्रॉम लो रेजिस्टन्स टू द हाय रेजिस्टन्स लो रेजिस्टन्स टू द हाय रोहिणी जादा आउटसाइडला गेली ठीक आहे जाऊया तर हे तर मी नाव लिहून घेतो बरं का कोण कोण आहे तुम्ही बघणार आहात त्यांचं ते कोणा एक प्रॅक्टिकल म्हणा हे म्हणा ज्याचा अटेंडन्स नाही हे नाही आता सर्वांना हजर आला का हरकत नाही आहे त्याच्यामध्ये तर याच्यामध्ये तर मी काय सांगत होतो की तुम्हाला ट्रान्सफर ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय ट्रान्सफर ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजे हे सांगत होतो तुम्हाला तर आपल्याला ऑपरेटिंग कंडिशन ट्रान्झिस्टर काय बेस सिमेंटर फॉरवर्ड असला पाहिजे कलेक्टर जंक्शन तर कलेक्टर बेस हे रिव्हर्स असलं पाहिजे आता मी काय डेफिनेशन सांगितली की लो रेजिस्टन्स पाठ टू द हाय रेजिस्टन्स पाठ दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सफर ऑफ रेजिस्टन्स त्याला आपण ट्रान्झिस्टर म्हणतो तर आमच्यामध्ये हा इट इज कॉल्ड असेल कारण ऑपरेटिंग कंडिशन ट्रान्झिस्टरची काय बेस सिमेंटर शुड बी हे फॉरवर्ड बायस बेस कलेक्टर शुड बी रिव्हर्स बायस आणि फॉरवर्डचा रेजिस्टन्स कसा असतो मिनिमम असतो आयडियल किती असतो झिरो असतो परंतु प्रॅक्टिकलचा झिरो नसतो दहा वीस ओम येतो म्हणून फॉरवर्ड रेजिस्टन्स किती येतो मिनिमम येतो किंवा झिरो असतो म्हणून बेस सिमेंटरचा रेजिस्टन्स झिरो झाला आणि कलेक्टर बेस रेजिस्टन्स कसा आहे रिव्हर्स बायस आणि रिव्हर्स बायसचा रेजिस्टन्स काय असतो रिव्हर्स बायसचा रेजिस्टन्स खूप असतो मोठा असतो म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला बेस जंक्शन किंवा एमेटर जंक्शन हे फॉरवर्ड झालं कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स झालं म्हणजे एमेटर जंक्शनचा रेजिस्टन्स कमी झाला आणि कलेक्टर जंक्शनचा रेजिस्टन्स हाय झाला म्हणून याला आपण ट्रान्सफर ऑफ रेजिस्टन्स म्हणतो म्हणून दॅट इज कॉल्ड ट्रान्झिस्टर आणि माझा सांगण्याचा उद्देश काय होता की इन आवर केस इन आवर एक्झाम्पल इन द लॉग एम्प्लीफायर ऑफ द इंडिया अँटी लॉग एम्प्लीफायर वी हॅव पुट अप वी हॅव कनेक्टेड ए ट्रान्झिस्टर इन द फीडबॅक पाथ फीडबॅक पाथ मध्ये मी ट्रान्झिस्टर ठेवलेला आय हॅव केप्ट आय हॅव कनेक्टेड अ ट्रान्झिस्टर इन द फीडबॅक पाठ फीडबॅक पाठ म्हणजे आउटपुट आणि इनपुटचा मी तुम्हाला देतो तुम्हाला त्याच्यामध्ये This is one. This is a log amplifier or log rate amplifier. And just so you can look at this uh, figures, that means we find that uh, the uh, transistor. So this is a transistor. So screen share ke lele nahi. Ah, okay, okay. One minute for that. Thoda thoda sa. Allah sa majhe. Okay. Mm-hmm. Okay, this is सर अजून डेट नाही आलेली
दिसतंय तुम्हाला आता प्रियंका पुन्हा ओके ठीक आहे बरोबर आपल्याला काय पाहिजे की आता एक्झामिनेशन मध्ये काय म्हणणार तुम्हाला रायट युअर नोट ऑन लॉग एम्प्लिफ आहे किंवा लॉग रिटर्न एम्प्लिफ आहे किंवा एक्सप्लेन अँटी लॉग एम्प्लिफ आहे किंवा एखाद्या फीडबॅक मध्ये उच्च ट्रान्झिस्टर इज कनेक्टेड किंवा व्हॉट इज द एलिमेंट विच आर युज इन द लॉग एम्प्लिफ आहे इन द फीडबॅक पाथ फीडबॅक पाथ म्हणजे कुठला झाला तुमचा तर यू कॅन लुक ऍट दिस वन दिस इज न थिंग बट दिस इज दिस टू पॉइंट इफ इज युअर इज आउटपुट ओके Visual is output and this is a transistor and transistor is the comes it is emitter base and a collector the base is grounded and type of configuration transistors are called as common base configurations are and asha prakar sa common base configuration of transistor is connected between the output and the input of this operational amplifier and it put the inverting la jolela and input je hai te phi hai it is a in sine wave input or sinusoidal input so sine wave input hai so audio input hai it is applied to the inverting input to inverted terminal of the operational amplifier via a resistors r1 matlela ani ha jo current taklela ahe ha current ic matlela hai that is called the collector current and since the when the voltage pi that is the input voltage is applied it produces a current and that current is named as a collector current and it flows through the resistors r1 and again that flows to the collector of the transistors it is shorted to the ground and again the output is connected to the emitter it is shorted to the ground manje ta eta kay jala tumcha base ha kay jala ground jala base is common it is grounded terminal and the non inverting terminal is connected to the ground manje ha non inverting terminal ground kele hai type of configuration kutu jala inverting type of the amplifier and kutla hai to log amplifier ke anti log amplifier so this this is nothing but the सर्किट डायग्राम फॉर द एल अगरिथम एम्प्लीफाय आपल्या कधी तरी विचारतात तर त्यावेळी सर्किट डायग्राम पडायचे अँड बिफोर दिस वे हाऊ टू एक्सप्लेन द व्हॉट इज बाय द लॉग एम्प्लीफाय द लॉग रिथम एम्प्लीफाय द लॉग रिथम एम्प्लीफाय इज नथिंग बट द आउटपुट व्होल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट दिस व्होल्टेज v0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट व्होल्टेज द लॉग रिथम ऑफ इनपुट व्होल्टेज म्हणजे तुम्ही असं दाखवू शकता v0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग रिथम ऑफ इनपुट वोल्टेज वो है टू शो दैट ये तो मैं अपने दाखवा दट इज दिंग बट मन अपना डेफिनेशन करू शो दे आउटपुट ऑफ द लॉग रिटर्न एम्प्लीफाइ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट सिग्नल एंड इन मैथमेटिक्स फी जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग रिटर्न फी है तुम्हारा एक इक्वेशन महत्व गरजे मे बुम्हें बी एस सी वन लिखला आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट e raised to minus kt upon mm, yeah, sorry qv qv upon kt kail kv upon kt mi kay to i is equal to we can look at this one i is equal to i not e raised to minus kv kv matlab hai q sorry kv hai q v upon kt what is this one i is equal to i not e raised to minus qv upon kt hai शुभम काय वॉट इज दिस दिस इज नथिंग बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायोड ह्याच इक्वेशन आहे डायोड इक्वेशन आहे टोटल करंट विच आर फोइंग टू द डायोड पी एन डायोड इन द फॉर्ड वाईस कंडिशन इज आय इज इक्वल टू आय नॉट वॉट इज आय नॉट आय नॉट इज नथिंग बट इट इज द रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट आता रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट म्हणजे कसा उलट वाहतो म्हणजे असा तुमचा डायोड घेतला असा पीन पीन डायोड घेतला पी आणि आय एन झाला आणि ह्याच्यामधनं झाला जनरली काय होतं असं तुम्ही जोडला पॉझिटिव्ह जोडला निगेटिव्ह जोडला इथं करंट असं म्हणजे असे तुमचे होल्स इकडे जातात इलेक्ट्रॉन्स तिकडून येतात म्हणजे डायरेक्शन ऑफ करंट ही एक्झॅक्टली अशी असते बरोबर की नाही तर या डायरेक्शन गेल्यानंतर ज्या वेळेस हे होल्स इकडून जातात क्रॉस करतात इलेक्ट्रॉन्स इकडून क्रॉस करतात त्याच वेळेस टेम्परेचरमुळं थर्मल जनरेटर कॅरियर्स असतात त्याला मायनॉरिटी कॅरियर्स म्हणतात आणि ते उलट्या डिरेक्शन वाहतात आणि त्याच्यामुळे जो करंट होतो त्याला म्हणायचं रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट थर्मली जनरेटेड करंट म्हणतो आपण त्याला काय म्हणायचं थर्मल जनरेट ही कारण बॅटरी झाला बॅटरीमुळे होणारा करंट वेगळा आहे आणि टेम्परेचर वाढलं की काय होतात फोल इलेक्ट्रॉन स्पीड होतात आणि अपोल डिरेक्शन न वाहतात दहा मिनिटानं अपोल डिरेक्शन न वाहतात त्याच्यामध्ये तर त्याला म्हणायचं आपण रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट म्हणतो आणि अशा पद्धतीने इयत्ता तेरा विडा म्हणजे बी एस सी वन मध्ये वी हॅव गॉन टू द पी एन जंक्शन डायव्हन ऑपरेटेड इन द forward bias condition reverse bias condition and we derive the expression for this diode diode that is equation kai standard i is equal to i not e raised to minus kv upon kt 
आता हे जनरल इक्वेशन झालं कारण प्रत्येकानं हे लक्षात ठेवायचं आहे व्हॉट इज आय आय इज नथिंग बट इट इज अ टोटल करंट फ्लोईंग थ्रू द डायोड आय नॉट इज द रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट विच आर फ्लोईंग थ्रू द डायोड उलट्या दिशेनं होणारा ड्यू टू द मायनॉरिटी कॅरियर किंवा त्याला म्हणायचं दिस इज द रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट करंट ड्यू टू द टेम्परेचर अँड ही म्हणजे एक्सपर्शन ऑफ मायनस क्यू पी अपॉन के टी व्हॉट इज क्यू क्यू काय क्यू इज नथिंग बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन What is this charge on electron? What is a V? V is nothing but it is a potential applied to the diode. What is K? K is nothing but what is K? K is nothing but Boltzmann's constant. It is a, a Boltzmann's constant. What is T? T is nothing but temperature which are measured. Temperature which are measured in temperature measured in. Kesha bade degree Kelvin. Kesha thala kutum chya. म्हणजे आय इज इक्वल टू आय नॉट ए रेस्ट मायनस केवी अपॉन के टी वेअर आय इज अ टोटल करंट विच आर फ्लोईंग थ्रू द डायोड आय नॉट इज अ करंट रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट ड्यू टू द मायनॉटी कॅरियर्स क्यू इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इट इज अ टेन टेन टी मायनस थ्री कुलम्स असतो फी इज द पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय टू दिस दिस वन के इज द बोल्झोन्स कॉन्स्टंट आहे तो सुद्धा कॉन्स्टंट आहे टी इज अ टेम्परेचर इन डिग्री केलिन किंवा इट इज कॉल्ड द ऍब्सुलूट टेम्परेचर इन डिग्री केलिन सो दिस इज अल अबाउट द डायड इक्वेशन अँड ऑलरेडी Uh, I hope that we have uh, derived that equation in the BSC one. के जाहिल आये ऐसे ग्रेड दर तो we assume that uh, we have derived these equations. तो ये standard equation मात्रा चाहिए या standard equations आप अपन करों ये चाहे मध्य अपन काय के लाये ही equation तार के लाये मुझे तुम्ही तुम चला अच्छा थी शुभम इतने का अच्छा तुम चाहे हो सर हेलो derived equation तुम बगी तेरा आइकले तरासिल का नहीं शब्द करा हो सर आइकले लो तो ये ता ये ता ये ता BSC one लो तो ते तर हे आता का सांगितलं की याच्यामध्ये मी जे घेतलेलं आहे कुठं याच्यामध्ये म्हणजे याच्यामध्ये जे इक्वेशन दिसतंय खाली ते दिसतंय बघा काय दिसतंय तुम्हाला इक्वेशन आय सी इज इक्वल टू आता इथं कसं आहे बघा याच्यामध्ये हे जे दोन आहे हा करंट कुठला आहे आय सी करंट फ्लोईंग टू दिस वन फीडबॅक मधला आहे आणि याच्यामधनं काय होतो पुन्हा आय ए वाहतो याच्यामध्ये म्हणजे दोन्ही करंट जवळ जवळ कशात हाच करंट इथं बेस्ट येतो पुन्हा हा करंट म्हणजे दोन्ही करंट हे कशात सारखे कॉमन बेस्ट कॉन्फिग्रेशन आहे आय सी इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू आय बी आपण काढतो ना अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आय सी अपॉन आय असं काढतो आपण आणि दोन्ही करंट कसे असतात जनरली ते आय सी इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू आई सारखेच असतात म्हणून आपला अल्फा आयडियल किती येतो वन येतो परंतु कॅटल मध्ये कसं असतो ऑलवेज दिस दॅन वन असतो म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला की इथं जे मी ट्रान्झिस्टर आहे दॅट ट्रान्झिस्टर विच आर कनेक्टेड इन द फीडबॅक पार्ट म्हणजे आय हॅव कनेक्टेड आता इथं रजिस्टरच्या ऐवजी मी काय केलाय ट्रान्झिस्टर जोडलेला आहे कशामध्ये फीडबॅक मध्ये म्हणजे वी हॅव युज द ट्रान्झिस्टर एज ए फीडबॅक केले नाही बिटवीन द आउटपुट फी झिरो आणि इनपुट फी आय याच्यामध्ये आपण जोडलेला आणि हा कॉमन बेस मध्ये ऑपरेट केलेला आणि कॉमन बेस मध्ये केल्यानंतर आय सी इक्वल टू आय अप्रोच म्हटली इथं असतं या जंक्शन आहे म्हणून इथं मी इक्वेशन लिहिताना डायवर्ड इक्वेशन लिहिताना आय सी आता इथं काय होतंय हा ग्राउंड झाला म्हणजे कलेक्टर आणि हे ग्राउंड म्हणजे याच्यामध्ये काय झालं हा एक डायव्ह झाला कलेक्टर एक जंक्शन झालं असा जर तुम्ही ट्रान्झिस्टर घेतला कुठला पी एन पी आणि दुसरा कुठला असतो एन पी एन आता हा ए मीटर आहे हा तुमचा बेस आहे आणि हा कलेक्टर आहे आणि हा काय केला आपण ग्राउंड केलेला आहे मग ह्याच्यामध्ये हा झाला तर ह्याच्यामध्ये डायव्हर्ड झाला कुठला झाला एन पी हा ग्राउंड झालेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये दुसरा डायव्हर्ड झालेला आहे कारण हा ग्राउंड केला बी एस सी मध्ये हा दुसरा डायव्हर्ड झालेला आहे म्हणजे याचा अर्थ काय झाला हा एक डायव्हर्ड झाला आणि हा एक डायव्हर्ड झाला ग्राउंड केल्यामुळे बरं का कॉमन बेस केल्यामुळे दोन डायव्हर्ड सेपरेटली झाले म्हणजे हा एन पी डायव्हर्ड झाला हा पी एन डायव्हर्ड झाला ह्याचे असे दोन सेपरेट डायव्हर्ड झाले ग्राउंड केल्यामुळं आणि त्याच्यामुळे आय सी इक्वल टू आय बी हा सारखा झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर आपण इथं आय सी इक्वल टू आय बी केलंय म्हणून आपण हे इक्वेशन आय सी इक्वल टू कलेक्टर करंट इज इक्वल टू इमिटर करंट इज इक्वल टू इथं काय म्हटलेलं आहे आय एस म्हटलेलं आहे आय स्टँड फॉर करंट आणि आय एस पॉन्ट फॉर सॅच्युरेशन करंट म्हणतात त्याला रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट करंट म्हणतात तो कसा दाखवतो आय झिरो किंवा आय एस म्हणजे दोन्ही करंटचं अर्थ सारखा झाला म्हणजे आय झिरो म्हणजेच रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट आणि आय एस म्हणजे सॅच्युरेशन करंट म्हणजे रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट म्हणून इक्वेशन काय केलेलं आहे स्टँडर्ड इक्वेशन हे कसं आणलं म्हणणार शुभम तुझ्या लक्षात आलं का कशा म्हणलं तुम्ही इक्वेशन आय इक्वल टू आय झिरो मायनस क्यू बी अपॉन के टी या इक्वेशन स्टँडर्ड इक्वेशन आपण इयत्ता तेरा वेळा झालेलं बी एस सी म्हणून ग्रेड आणल्या त्याच्यावरनं हे दोन डायव्हर्ड काम कसे करतात हे सांगितलं की 
त्याच्यामध्ये हा कलेक्टर आणि ग्राउंड आहे हा डायड झाला आणि हा ग्राउंड आणि ही मीटर हे डायड झाला म्हणून त्याच्यामुळे मी क्वेश्चन आय सी इक्वल टू दोन्हीकरण सारखे असतात आय इक्वल टू आय एस ई रेस्टो माझ्या ऐवजी क्यू फी बी क्यू इन टू फी बी म्हणजे बेस्ट टू इमीटर म्हटलं व्होल्टेज कुठलं घेतलेलं आहे बेस्ट टू इमीटर या डायडचं घेतलेलं आहे इन टू डिवाइड बाय के टी याच्यामधनं आपण हे गोष्टी केलेल्या आहे मायनस वन सॉरी हे राहिल्यावर त्याच्या म्हटलं की मायनस वन स्टँडर्ड इक्वेशन असं असतं सॉरी हा स्टँडर्ड आय सॉरी हेच नाही ते याच्या याच्या आलीकडून येतं आलीकडून येतं आय इक्वल टू आय नॉट इन द ब्रॅकेट ही रेस्ट मायनस के बी अपॉन के टी मायनस वन दिस इज स्टँडर्ड इक्वेशन आणि त्याच्यावरून हे इक्वेशन आपण याला या ट्रान्झिस्टरच्या अप्लाय केल्या प्रत्येक आय आय सी इक्वल टू आय आय एस ही रेस्ट टू की क्यू इन टू व्ही बी अपॉन के टी मायनस वन तर याच्यामध्ये क्यू इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स फी बी इज नथिंग बट फोल्टेज बिटवीन बेस आणि मीटर जंक्शन आहे के इज द बोल्ड मन्स कॉन्स्टंट टी इज ऍब्सुट टेम्परेचर म्हणजे कॉन्स्टंट आहे सगळं टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे बोल्ड मन्स कॉन्स्टंट के कॉन्स्टंट आहे क्यू ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टंट आहे फी बी इज ओनली थोडस लाईक टू बी व्हेरिएबल किंवा ही याच्यामध्ये आहे आणि मायनस वन आपण म्हटलेलं आहे आता इथं काय केला हा ई रेस्ट टू मायनस क्यू अपॉन के टी मायनस वन आहे ही पहिली टर्म झाली आणि हे मायनस वन दुसरी टर्म झाली ह्या दोन्ही टर्म जर विचार केला तर ही वन टर्म कशा आहेत अतिशय छोटी आहे कम्पेअर टू ती म्हणून निगलेटिंग आय ॲज कम्पेअर टू दिस वन याचा अर्थ असा झाला की वन इज लेस दॅन लेस दॅन वन आता वन इज लेस दॅन ई रेस टू टू व्ही अपॉन के टी ह्याच्यापेक्षा फार लहान आहे म्हणून आपण काय केलं निगलेट केलं एक हजार रुपयाने एक पैसा त्याच्या मानाने म्हणून आपण निगलेट केलं आणि त्याच्यानंतर जे इक्वेशन येतं ते आपण इक्वेशन तो हे एकदा समजलं की तुम्ही बाकीच्या गोष्टी त्यात काय करू शकणार आहे म्हणून मी थोडस तुम्हाला समजावून सांगायचा प्रयत्न करतोय नाहीतर हे कसं आलं डायरेक्टली इक्वेशन हे एकदा तुम्हाला समजलं की सगळे लाव अँटीलॉग समजणार आहे म्हणून मी थोडासा वेळ घेतो याच्यामध्ये आता सरांनी एवढं काय सांगायला येतं ट्रान्झिस्टर बेसिक असं तसं पीएम जंक्शन सर सर बोला क्लिअर ऑलचा पण एक ऑप्शन येतो सगळं ही करत बसल्या पेक्षा असं आहे का क्लिअर येतो काय इरेज ऑल लिंक बरोबर आहे ऑल साईड म्हटलेलं आहे ठीक आहे ठीक आहे त्या दिवशीच बघितलं हा ते बरोबर आहे ते मला वाटत ते बघत होतो मी बी बरं पाठी आपली नवीन आहे ना असे बरं ठीक आहे आता हे जे आहे तर हे दिस इज अलाउट द इक्वेशन ओके त्याच्यानंतर मग इथं काय केलं आहे बघा मग ते इक्वेशन काय केलं आपण याच्यामध्ये ते झाले आय हा कम्प्युटर स्मॉल आहे याच्या म्हणून आपण काय केलाय निगलेक्ट केलेला आहे देअर फॉर द इक्वेशन विल बी बिकम्स एस न्यू इक्वेशन आय इमिटर करंट इज इक्वल टू आर आय सी इक्वल टू दोन्ही सारखेच आहेत आय सी इक्वल टू आय इक्वल टू आय एस इ रेस टू क्यू व्ही अपो क्यू व्ही बी बेस्ट टू मीटर म्हणजे कुठला लक्ष झालं का हा इथं बघा आता इथं ग्राउंडला काय म्हणले प्लस म्हणले शुभम आणि इ मीटरला निगेटिव्ह म्हटलेला आहे त्याचं लक्षात आलं का कारण हा ट्रान्झिस्टर कसा आहे नाही एन हा कसा आहे पी आहे आणि हा म्हणून त्यातलं व्होल्टेज गेमू असताना विथ रेस्पेक्ट जरी निगेटिव्ह असलं तर त्याची नंबर आपल्याला मिळणार आहे पाच व्होल्ट दोन व्होल्ट वन पॉईंट फायव्ह फक्त काटा काय होईल उलटा करावा लागेल एवढाच फरक त्याच्यामधला आहे म्हणून तिथं आपण ते व्होल्टेज आपण फी बी म्हटलेलं याच्यामधला हा एक भाग त्याच्यामध्ये घेतलेला आहे लक्षात आलं म्हणजे हे इक्वेशन आपण मॉडिफाय केलं म्हणजे हे इक्वेशन लक्षात आलं दिस इक्वेशन यू डिराइव्ह फ्रॉम द स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ डायव्हर्ड आय इक्वल टू आय नॉट ए रेस टू क्यू व्ही अपॉन के टी मायनस वन याच्यावरून काढलेलं आहे ते आपल्या इथे केलेलं आहे आणि अप्लाय केल्यानंतर ह्या दोन टर्मचं कम्पॅरिझन केलेलं आहे ही टर्म इज इज व्हेरी लार्ज एज कम्पेअर टू दू वन टर्म सो या निगलेक्टिंग निगलेक्टिंग केल्यानंतर ही नवीन आपल्याला इक्वेशन मिळाला आय सी इक्वल टू आय इक्वल टू आय एस ई रेस टू क्यू क्यू व्ही बी अपॉन के टी त्याच्यानंतर आय एस इज रिवर्स सॅच्युएशन करून तुम्हाला सांगितलं त्याची किंमत सुद्धा टेन टू दी पॉवर मायनस थर्टीन एम्पियर म्हटलेलं आहे बघा किती टेन टू दी पॉवर मायनस थर्टीन म्हणजे किती राहिला स्मॉल म्हणजे झिरो पॉईंट किती बारा शून्य आणि वन एम्पिअर म्हणजे किती निगलेक्ट स्मॉल करंट झाला म्हणजे थोडक्यात तो पिको एम्पि एम्पिअर मध्ये झाला के इज अ बोल्ड मन्स कॉन्स्टंट तुम्हाला सांगितलं टी इज अॅप्सुट टेम्परेचर इंटिग्रेट केली पण किंवा अप्सुट टेम्परेचर म्हणतात आता हे इक्वेशन आलं हे इक्वेशन समजलं सर्वांना इक्वेशन समजलं का शुभम आता काय करायचं मॅथमॅटिक्स आहे फक्त आता एकच मिनिटाचं काम आहे वी आर टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड्स 
दोन्ही बाजूचं काय घ्यायचं लेफ्ट साईड आणि राईट साईड ला घ्यायचं आणि हे काय केलं हे इकडे आय एस आहे हे आय एस काय केलं इकडे बाजूला आणलं इकडे आल्यानंतर काय होईल आय सी अपॉन किंवा आय ए अपॉन कुठले असेल तुमचं आय सी अपॉन आय एस इकडे झालं आणि टेकिंग लॉग्स घेतले तर लॉग ऑफ आय सी अपॉन आय एस इज इक्वल टू इकडचा लॉग घेतला लॉग आणि एक्सपोन्शियल सिग्नल म्हणजे तुमचं लॉग आणि एक्सपोन्शियल असेल तर हे काय होतं कॅन्सल होत असतं लॉग ह्याच्यामध्ये मॅथमॅटिक्स मध्ये म्हणून हे एक्सपोन्शियल टर्म गेलेले आहे आणि टर्म राहिली क्यू फी बी ई अपॉन के टी वेर क्यू इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फी बी म्हणजे होल्टेज बेस्ट विन देस आणि इमेटर मधलं होल्टेज दॅट इज फी बी होल्टेज अँड डिव्हायडेड बाय के इज बोल्ड मन्स कॉन्स्टंट टी इज ऍब्सुलूट टेम्परेचर जर जे टेम्परेचर आता आपण काम करतो जे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर असेल ते आणि के सुद्धा कॉन्स्टंट आहे बोल्ड मन्स कॉन्स्टंट आहे तो सुद्धा नंबरच आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला ह्याचं लॉग येतं घेतलं आता लॉग घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे वे आर गोईंग टू फाइंड आउट द फी बी होल्टेज काय करायचं आपल्याला फी बी होल्टेज तर फी बी होल्टेज घेतलं तर काय होईल के टी इकडे जाईल क्यू इकडे जाईल म्हणून फी बी इज इक्वल टू के टी अपॉन क्यू इन टू लॉग ऑफ आय सी अपॉन आय एस म्हणजे वी कॅन रिअर युजिंग दिस इक्वेशन अँड वी आर डुईंग द कॅल्क्युलेशन फॉर द होल्टेज बिटवीन बेस अँड इमिटर म्हणजे फी बी ई इज इक्वल टू के टी अपॉन क्यू इन टू लॉग रिथम ऑफ आय सी अपॉन आय एस आता बघा अजून त्याच्यामध्ये हा करंट आपला आता फी आय काय आपल्या व्होल्टेज आहे आर वन हा इनपुट रेजिस्टन्स आहे त्याच्यातनं करंट काय वाहतो काय वाहतो आय सी वाहतो मग आय सीची किंमत काय झाली करंट इज इक्वल टू काय येईल व्होल्टेज भागिले रेजिस्टन्स आपलं व्होल्टेज काय आहे इनपुट व्होल्टेज आहे व्ही आय आणि रेजिस्टन्स काय आहे आर वन आहे त्याच्यातनं करंट कुठला वाहतो आय सी वाहतो म्हणून त्याच्यातनं जो करंट काढलेला आहे तो करंट काय झाला आय सी इज इक्वल टू व्ही आय अपॉन आर वन हेच किंमत काढलेली आहे आणि ही किंमत मी काय करतो इथं बघा आय सी अपॉन आय सी इक्वल टू व्ही आय अपॉन आर वन आणि व्ही बी व्होल्टेज म्हणजे काय झालं इट इज नथिंग बट विच इज इक्वल टू द इनपुट व्होल्टेज दॅट इज मायनस ऑफ इनपुट व्होल्टेज म्हणजे हे व्होल्टेज जे आहे हे व्होल्टेज विल बी अपियर हिअर म्हणजेच याचा अर्थ व्ही आय व्ही बी ई सॉरी व्ही बी ई बेस्ट टू इमीटर व्होल्टेज इज इक्वल टू मायनस व्ही आय इट इज नथिंग बट व्ही बी ई व्होल्टेज इट इज नथिंग बट अप्लाइड व्होल्टेज दॅट इज व्ही आय हे इक्वल असतं याच्यामध्ये म्हणून ह्या किमती आपण जर याच्यामध्ये ठेवल्या तर आपल्याला काय मिळतं याच्यामध्ये बघा व्ही बी ई ठिकाणी ठेवलं तर व्ही बी च्या ठिकाणी आपण काय ठेवलं सॉरी व्ही आय नाही व्ही बीच्या ठिकाणी सॉरी व्ही झिरो येत होतं हे आहे का बेस्ट व्ही मीटर व्होल्टेज म्हणजे कुठलं आलं हे म्हणजे आपलं व्ही झिरो झालं व्ही झिरो झालं आणि हे ई मीटर हित आला आणि बेस्ट हित आला ह्याच्या व्होल्टेज म्हणजे व्ही बी आणि हे व्ही बी व्होल्टेज इक्वल टू मायनस व्ही झिरो व्ही बी इक्वल टू मायनस व्ही झिरो म्हणून आपण इथं व्ही बी इज इक्वल टू मायनस व्ही झिरो केलेला आहे तर याच्यानंतर मग आपण किमती ह्याच्यात ठेवूया व्ही बी ची किंमत काय ठेवायची व्ही झिरो ठेवली के टी अपॉन क्यू कॉन्स्टंट आहे लॉग इथम ऑफ आय सी ची किंमत काय ठेवली आपण व्ही आय अपॉन आर वन आहे का व्ही आय अपॉन आर वन इन टू आय एस अँड देअर फॉर के इज कॉन्स्टंट टी इज कॉन्स्टंट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टंट रेजिस्टन्स इज कॉन्स्टंट ओके त्याच्यानंतर काय आहे दिस सॅच्युरेशन करंट इज ऑल्सो कॉन्स्टंट अँड देअर फॉर ओनली द व्हेरिएबल इज अप्लाइड व्होल्टेज व्ही आय म्हणजे हे व्ही आय इज व्हेरिएबल व्होल्टेज आहे आणि व्ही झिरो म्हणून व्ही झिरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग रिथम ऑफ व्ही आय हे असं आपण इथं दाखवलेलं आहे म्हणजे लक्षात आलं काहीच लक्षात आलं का तुमच्या शुभम पुन्हा म्हणजे इथं हे फक्त विद्यार्थ्याला काय आलं पाहिजे की जनरल डायरेक्ट इक्वेशन आलं पाहिजे ते मांडता आलं पाहिजे आणि ते मांडल्यानंतर त्याच्यानंतर लॉग फक्त पुन्हा काय करायचा लॉग एकदम घ्यायचा त्याच्यामध्ये लॉग घेतल्यानंतर रिअलजिंग करायचं आहे आणि फक्त हा जो करंट आहे आय सी करंट हा करंट हा काढता आला पाहिजे आय सी करंट म्हणजे हा कलेक्टर मध्ये वाहणार करंट आहे म्हणजे आपल्या व्होल्टेज रुल्स काय आहे करंट इज इक्वल टू व्होल्टेज आणि रेजिस्टन्स व्हाऊची नेमा प्रमाणे आपल्या व्होल्टेज व्ही आय इनपुट व्होल्टेज व्ही आय रेजिस्टन्स आर वन आहे म्हणून व्ही आय आपण आर वन हा आय सी झाल्या ती किंमत आपण इथं ठेवलेली आहे आय सीच्या ठिकाणी ठेवलेली आहे त्याच्यानंतर व्ही बी व्ही बी म्हणजे काय बेस्ट टू मीटर व्होल्टेज झालं म्हणजे या इथलं व्होल्टेज आणि हे व्होल्टेज म्हणजे कुठलं इमिटर कुठं कनेक्ट केलेला आहे इमिटर कुठं कनेक्ट केला आउट कुठला कनेक्ट केला आउट कुठला काय म्हणजे इट इज नथिंग बट फी झिरो बिटवीन दिस वन म्हणजेच मायनस फी झिरो फी बी इज इक्वल टू मायफार कुठला आहे इन्व्हर्टिंग आहे आणि इन्व्हर्टिंग याचा अर्थ काय झाला की तुम्ही असे म्हणजे ह्यातला काय येते निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह येते म्हणजे हा 
हा त्याला आपण काय म्हटलेला आहे की इन्व्हर्टिंग म्हटलेला आहे व्हॉट इज दिस वन इट इज अ इन्व्हर्टिंग आपण तिथं म्हटलेला आहे इट इज कॉल द इन्व्हर्टिंग आलं लक्षात तुमच्या आणि म्हणून ह्या किमती कॅल्क्युलेट केल्या आणि त्या किमती वर ठेलेल्या आणि त्याच्यावरनं आपण फी झिरो इक्वल टू फिफ्टी अपॉन टू लागत फी अपॉन आर वन इन टू आय एस म्हटलेला आहे के म्हणजे बोल जमज कॉन्स्टंट टी म्हणजे टेम्परेचर ऍप्सिट टेम्परेचर हे जो चार हे कॉन्स्टंट आलं आर वन रेजिस्टन्स कॉन्स्टंट आला आणि आय एस हा करंट तुमचा सॅच्युएशन करंट हा टेम्परेचर डिपेंडेंट आहे तोही कॉन्स्टंट आला फक्त व्हेरिएबल काय आहे पी आय म्हणजे पी झिरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आय सो दिस इज एक्सपेक्टेड or desired equation for the logarithm amplifier and we have shown that and from this equation we conclude that the output of the logarithm amplifier is directly proportional to the logarithm of input voltage or the output voltage of this logarithm amplifier is directly proportional to log of input voltage or logarithm of इनपुट सिग्नल सो दिस इज द नथिंग बट लॉग एम्प्लीफायर आणि याच्यामध्ये प्रश्न जो येतो तो प्रश्न येतो तो कुठला फीडबॅकला एलिमेंट वापरलेला आहे तो बरोबर आहे तर त्याच्यामध्ये कुठला वापरलेला आपण विच एलिमेंट इज इन द फीडबॅक पाहता लॉग एम्प्लीफायर ट्रांझिस्टर अँटीलॉग मध्ये कसा आहे तसाच आहे तर या पद्धतीने आपण हा लॉग एम्प्लीफायर झाला आणि त्याच्यानंतर तशाच पद्धतीचा अँटीलॉग एम्प्लीफायर आहे आणि अँटीलॉग एम्प्लीफायर मध्ये बाबा काय दिसते तुम्हाला शुभ हो सर हॅलो हा सो दिस इज अ सर्किट डायग्राम फॉर द अँटीलॉग एम्प्लीफायर आणि इन दिस अँटीलॉग एम्प्लीफायर वो हॅव टू शो दॅट आपल्याला काय दाखवायचं आहे आउटपुट व्होल्टेज फी झिरो इज इक्वल टू फी झिरो इज इक्वल टू सॉरी किंवा फी झिरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अँटीलॉग ऑफ काय दाखवायचं आहे अँटीलॉग ऑफ इनपुट व्होल्टेज हे आपल्याला दाखवायचं आहे इक्वेशन एक्सपेक्टेड काय आपलं दिसवन लक्षात आलं का नाही P0 is directly proportional to anti-log of Pi. Here, you can see the HMD. Now, let's look at the circuit board. What is the definition of the anti-log amplifier? Anti-log amplifier can be defined as whose output is directly proportional to the anti-log of the input signal. And in mathematics, if P0 is the output and Vi is the input and then mathematically it can be written as P0 is directly proportional to anti-log of Vi. Here we have to step in the point sir. And you can look at this figure. So this is nothing but circuit diagram for the anti-log amplifier. I have in the A2 amplifier. But I think I can do this. 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 This is output and output is feedback to the इनपुट म्हणजे फी झिरो इथं काय झाला फी झिरो इथं तुम्ही याला दिलेला आहे टू द इन्व्हर्टिंग म्हणजे टाइप ऑफ एम्प्लीफायर काय झाला इन्व्हर्टिंग झाला आणि आउटपुट जे आहे हितून हे डायरेक्टली फाय ट्रान्झिस्टर हे कपलिंग कुठे केलेलं आहे ह्याच्या आउटपुटला म्हणजे हा ए टू एम्प्लीफायर आणि आउटपुट ऑफ द ए टी एम्प्लीफायर इज कनेक्टेड टू द फीडबॅक ऑफ कि वन ट्रान्झिस्टर इथं केलेला आहे लक्षात आलं त्याच्यानंतर हा दुसरा एम्प्लीफायर आहे हा दुसऱ्या एम्प्लीफायरला इनपुट काय दिलेला आहे फी रेफरन्स दिलेला आहे किती याचा इनपुट व्होल्टेज कुठला आहे फी रेफरन्स दिलेला आहे रेजिस्टन्स हा आर वन आहे इन्व्हर्टिंग ला दिलेला आहे आणि त्याच्या फीडबॅक मध्ये हा ट्रान्झिस्टर ठेवलेला आहे हा फीडबॅक मध्ये हा ट्रान्झिस्टर ठेवलेला आहे आणि हा बेस जो आहे तो बेस काय केलेला आहे ग्राउंड ला जोडलेला आहे वाया ए पाथ आणि दॅट पाथ इज नोन ऍज ए कुठला पाथ आहे याच्यामध्ये होल्ड डिव्हायडर पाथ हा आर टू रेजिस्टर आहे आणि हा आर कॉम्पेसेशन रेजिस्टर आहे किंवा टेम्परेचर कॉम्पेसेशन रेजिस्टर आहे आर टी सी म्हटलेलं आहे काय म्हटलं आहे त्याला आर टी सी आर टी सी याचा अर्थ काय झाला टेम्परेचर कॉम्पेसेशन रेजिस्टन्स हा इथं जोडलेला आहे आणि हे जे व्होल्टेज आहे इनपुट व्होल्टेज पी आर इज अप्लाइड टू द दिस बेस आहे काय बघा हे व्होल्टेज दिस व्होल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ दिस ट्रान्झिस्टर वाया ए नेटवर्क अँड दॅट नेटवर्क ही इज नोन ऍज कुठलं नेटवर्क आहे याच्यामध्ये कुठलं दिसतं तुम्हाला आर टू अँड आर टी सी आर टी सी आर टू इज आर टू का म्हटलेला आहे कारण इथं काय झालेला आहे इथं जो आलेला आहे याच्यामध्ये हा आर वन आलेला आहे आणि हा रेजिस्टन्स आर टू आहे आणि हा रेजिस्टन्स कुठला आर टी सी आहे म्हणजे टेम्परेचर कॉम्पेसेशन रेजिस्टर म्हणजे टेम्परेचर कॉम्पेसेशन करायचं आहे स्थिर ठेवायचं त्यासाठी हा रेजिस्टन्स वापरलेला आहे आणि त्याला हे आपण दिलेलं आहे आता हे ज्या वेळेस आपण येतो तर हे चित्र मी तर इथं काढतो शुभ आता आता बघा ग्राउंड झाला आता हा एक रेजिस्टन्स झाला आता मला जरी इथलं व्होल्टेज काढायचं असेल कुठलं व्ही बी व्होल्टेज इथलं काढायचं असेल कुठलं ह्या पॉईंटचं व्होल्टेज काढायचं आहे म्हणजे ज्या अकराचं व्होल्टेज काढायचं आहे ते व्होल्टेज कुठला आहे की व्ही बी व्होल्टेज आहे म्हणजे हे व्होल्टेज काय हे व्होल्टेज काय हे व्होल्टेज काय किंवा बेस व्होल्टेज काय हे सगळं व्होल्टेज कुठलं आलं व्ही बी व्होल्टेज झालं आणि व्ही बी जर व्होल्टेज मला काढायचं असेल 
तर्फीबी इज इक्वल टू रेजिस्टन्स कुठला आहे आर टी सी आहे मग त्याचा कसाला पॅरल आर टी सी डिवायडेड बाय सिरीज मध्ये आर टू प्लस आर टी सी इन टू अपलाड व्होल्टेज आणि अपलाड व्होल्टेज काय दिलेलं आहे तर पी आय दॅट इज दी आय ते कसं काय लक्षात आलं व्होल्टेज डिवायडर रूल वापरला आता तुम्ही आता दुसरं म्हणणार कसं वापरला म्हणणार तर इथे समजा हा हा एक रेजिस्टन्स आहे हा दुसरा हा दुसरा रेजिस्टन्स आहे हा काय झाला हा ग्राउंड केला हा काय झाला तुमचा हे फी आहे हा तुमचा आर टू हा तुमचा आर टी सी आणि हितनं जो पॉईंट निघाला तो कुठला तुमचा पॉईंट आहे फी बी लक्षात आला का तुमच्या तर फी बी करेल आणि हे आपल्या व्होल्टेज ही आय बी आहे तर याच्यामध्ये आपल्याला आर टी सी अक्रॉस व्होल्टेज करायचं आणि असं असेल दोन रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये असतील व्ही आय आपल्या व्होल्टेज असेल तर प्रत्येक रेजिस्टन्स अक्रॉस व्होल्टेज कसं करतो तर आता समजा आपल्याला वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस रेजिस्टन्स आर टी सी खालच्या काढायचा लो रेजिस्टन्सला तर तो रेजिस्टन्स डिव्हॅल्यू ऑफ दॅट रेजिस्टन्स आर टी सी डिवाइड बाय टोटल सिरीजचा रेजिस्टन्स म्हणजे हा टोटल सिरीजचा रेजिस्टन्स आर टू प्लस आर टी सी इन टू अप्लाइड व्होल्टेज बी आय आता आर टू असं काढायचं असेल तर आर टू डिवाइड बाय आर टू प्लस आर टी सी इन टू बी आय म्हणजे अशा पद्धतीने आपण त्याला व्होल्टेज डिवाइड रूल म्हणतो आणि ह्या व्होल्टेज डिवाइड रूल वापरून आपण हे व्होल्टेज काढलेलं आहे फी बी व्होल्टेज आणि ते कुठं दिलेलं आहे ट्रान्सटर किलोच्या बेसला दिलेला आहे ओके त्याच्यानंतर फी ए व्होल्टेज आहे कुठला आहे व्ही ए व्होल्टेज आहे आता व्ही ए व्होल्टेज कसं आलं आता व्ही ए व्होल्टेज इज इक्वल टू फी ए व्होल्टेज इक्वल टू आता कसा जा बघा फी ए व्होल्टेज कुठलं कुठले ते हे बेसचं व्होल्टेज आलं बेसचं व्होल्टेज प्लस दुसरं व्होल्टेज कुठलं झालं हे कुठलं झालं फी आहे का बेसचं व्होल्टेज आणि फी ई फी सॉरी फी बी ई टू कारण काय ई टू काय म्हटलेलं आहे हा बेस आहे हा ई वन झाला हा काय झाला हा ई वन झाला हा काय झाला ई टू झाला आणि ह्याच्या अक्रॉस बेस आणि म्हणजे फी बी ई टू फी बी ई वन झालं ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज फी बी ई वन झालं आणि ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज फी बी टू झालं म्हणून टोटल व्होल्टेज कितलं व्होल्टेज म्हणजे हे व्होल्टेज फी ए विच इज अप्लाय टू दिस ट्रांजेस्टर दिस वन इट इज नथिंग बट फी ए इक्वल टू कितलं व्होल्टेज म्हणजे बेसचं व्होल्टेज इथं दिलेलं अधिक ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज हे व्होल्टेज अधिक हे व्होल्टेज बरोबर फी ए व्होल्टेज आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आणि हे व्ही बी टू व्होल्टेज किंवा व्ही बी वन व्होल्टेज हे आपण कसं काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला कसं करायचं आपल्याला आपण काय लावतो आपण काय काय लावतो फी बी बरोबर काय ई फी बी ई इज इक्वल टू बरोबर का काय काय लावतो आपण के व्ही अपॉन के टी किंवा क्यू अपॉन के टी असं केलं होतं क्यू अपॉन के टी इन टू लॉग रेट ऑफ काय केलं होतं आपण येस पी आय अपॉन येस आय एस इन टू आर वन असं इक्वेशन काय होतं आपण पाठीमागे जर बघितलं आपण फी बी एस कनेक्शन तुम्हाला दाखवतो तिथे आपण दाखवलं का हे काढलंय बघा हे इक्वेशन काय होतं आपण काय काय होतं तिथं इथं बघा हे इक्वेशन काय काय बघा फी बी इज इक्वल टू बेस्ट मीटर वोल्टेज शुभम पहिल्या ह्याच्यामध्ये लॉग पाहिलं तर व्ही बी इक्वल टू के टी अपॉन क्यू इन टू लॉग ऑफ आय सी अपॉन आय किंवा हे आपण काढलं होतं फी झिरो इज आउटपुट वोल्टेज म्हणजेच फी बी ही फी बी म्हणजेच फी झिरो के टी अपॉन क्यू इन टू लॉग ऑफ पी आय अपॉन आर वन इन टू आय एस हे इक्वेशन महत्वाचं आहे हे लक्षात आलं की ते इक्वेशन तिथं वापरलेले आहे तिथं ते इक्वेशन याच्यामध्ये वापरले आहे तुम्हाला दाखवतो ते इक्वेशन याच्यामध्ये वापरले आहेत हे इक्वेशन आहे तुम्हाला दाखवतो त्याच्यामध्ये तेच इक्वेशन इथं वापरले जाते बघा आता लक्षात आलं म्हणजे दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर दी अँटीलॉग अँप्लीफायर या अँटीलॉग अँप्लीफायरची सर्किट डायग्राम आहे म्हणजे हायवेगर टू अँप्लीफायर्स ए वन एन एड टू ऑपरेटेड इन इन्व्हर्टिंग मोड्स ओके त्याच्यानंतर द ट्रान्झिस्टर्स क्यू वन अँड क्यू टू इट इज प्लेस इन द फीडबॅक पाथ याच्या पाथमध्ये ठेवलेला आहे याच्या पाथमध्ये ठेवलेला आहे आपण लक्षात आलं तुमचं कंप्लेन करून तर ह्या पद्धतीने आपण हे केलं आणि हे टेम्परेचर कॉम्पेसेशन नेटवर्क आहे त्याच्या व्हॅल्यू मी कशा काढले तुम्हाला या व्होल्टेज डिवायडरनं सांगितलेलं आहे फी बीची फी ए ची आणि त्याच फी व्हॅल्यू इथे केली बघा आता तेच इक्वेशन इथं सोडवलेलं आहे ते बघा ते इक्वेशन आहे का शुभ फी बी इज इक्वल टू आर टी सी अपॉन आर टू प्लस आर टी सी इन टू फी आय म्हणजे इथलं व्होल्टेज आपण कॅल्क्युलेट व्होल्टेज डिवायडर वापर करून इथलं व्होल्टेज काढलेलं आपण ते लिहिलेलं आहे व्होल्टेज ह्या टर्मिनल क्यू टू क्यू टू जे टर्मिनल आहे इथं म्हणजे तिथं काढलेलं आहे काय केलेलं आहे फी ई टू आहे का म्हणजे फी ए व्होल्टेज फी ई टू इज इक्वल टू हे व्होल्टेज फी ए इज इक्वल टू फी बी प्लस 
पी बी टू आता मैं कल तुम्हें किमती अपन मगर क्वेश्चन प्रमाण माइनस के टी अपन क्यों लॉग इतना मैं फी आई अपन आर वन इंटू आई एस वन इज इक्वल टू इक्वेशन मैं इक्वेशन मेन अपन रिअरेंजिंग इक्वेशन कर रिअरेंजिंग इक्वेशन के माइनस के टी टू लॉग ऑफ इक्वेशन हेन और लॉग लॉग इक्वेशन रिअरेंज कर शेवटी कन्वर्शन कर कन्वर्शन स्केल के लॉग है हा लॉग इक्वेशन अपने क्या है लॉग हिंदे मे है कारण का महत्व है लॉग रिदम है लॉग है अपन लॉग बॉग ऑफ फी आई अपन आर वन इंटू आई एस माइनस लॉग ऑफ फी रेफरस अपन आर वन इंटू आई एस है मैं कस मारत लॉग रिदम ऐसी निम है बॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी टू द बेस्ट टेन कैन बी रिटर्न एज लॉग ऑफ ए टू द बेस्ट टेन माइनस लॉग ऑफ बी टू द बेस्ट टेन बता तुम्हारा ये आठवत हा रूल ऐपर कर इक्वेशन इतना जी है इक्वेशन के इक्वेशन का लॉग ऑफ हे भागे आई एस आर वन गए फी जीरो फी रेपर सो कस रही मन है कारण ए है बी है कैलक्युलेशन के कैंसल होते फी जीरो अपॉन फी रेफर इक्वेशन इतना हा पद्धति इक्वेशन करते लॉग वर्ज इक्वेशन इक्वेशन लॉग ऑफ फी जीरो अपॉन फी रेफर इज इक्वल टू माइनस के डैश अपॉन फी आई मैं के डैश की इतना के डैश मे का के डैश मे इतना के टी अपॉन क्यू वगैरह अशा है क्यू अपॉन के टी इन तो हे जी इक्वेशन है ना ये मतलब हि जी वैल्यू जी है क्या बदल का के डैश मटल के डैश इज न्यू कॉन्स्टंट एंड हैविंग द वैल्यू क्यू अपॉन के टी इन द ब्रैकेट मध्य जे है तो आर 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 सी टी आर कॉम्पेसिशन जो बाय आर टू प्लस आर टी सी मटल है टेम्परेचर कॉम्पेसिशन आर टी सी अपॉन आर वन प्लस आर टी सी मटल है महत्ति है के डैश के सारे एवडे टर्म लेने पेक्षा के डैश मैं घेले है के डैश घर कि लक्ष्य माइनस के डैश टू यून के डैश कि है लॉग मे आए आता हे लॉग नको अपने मैं लॉग जर घायल एक निम का टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कि एंटी लॉग हा लॉग कैंसल हो मग अपने फी जीरो अपॉन फी रेफरस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वन मग तुम्हें ट्रांसफर करा फी जीरो इज इक्वल टू फी जीरो इज इक्वल टू फी रेफर इन टू सॉरी फी रेफर इन टू एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ माइनस अगोद माइनस अगोद इन टू के डैश इन टू फी आई एंड के डैश हा कॉन्स्टंट टोटली फी जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एंटी लॉग ऑफ फी आई फी आई मे घी आई तो वी आई लक्ष्य कुछ ली आई हाँ पद्धति तुम्हें इक्वेशन एखाद डिराइव करू शता करू शता तो इक्वेशन दाखिल है और हा इक्वेशन वर्ण तुम्हें कंक्लूड करू शता कुछ इक्वेशन वर्ण कंक्लूड करू शता हेन करू शता है फी जीरो इज इक्वल टू फी रेफर एंटी लॉग ऑफ माइनस के डैश इन टू फी आई कारण अगेन फी रेफर इज कॉन्स्टंट के डैश इज कॉन्स्टंट एंड देर फोर द डायरेक्टली वी हेव टू शो दैट फी जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एंटी लॉग ऑफ फी आई कॉन्स्टंट है हेन तुम्हें कन्क्लूड जाता है फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कन्क्लूड दैट द आउटपुट सिग्नल ऑफ द एंटीलॉग एम्प्लीफायर इज एंटीलॉग ऑफ द इनपुट वोल्टेज और मैथमेटिकली द आउटपुट वोल्टेज फी जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ एंटीलॉग ऑफ द एप्लाइड वोल्टेज एंड एप्लाइड वोल्टेज कुछ अपना आएप्लाइड वोल्टेज रेफरस वोल्टेज है तो हा पद्धति तुम्हें एंटीलॉग एम्प्लीफायर करू शता थोड़स मैथमेटिक्स बगा तुम्हारक बुक्स है ये का बिल्डिंग ब्लॉक्स एनालॉग ब्लॉक्स लिनियर एनालॉग बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑपियम ऑपर एक बिल्डिंग ब्लॉक वेगे एप्लिकेशन कैसे करना है टोटल रिव्यू घुमारो जस्ट यू टू स्टार्ट द सेकंड यूनिट दुसरे यूनिट अपन चालू करते दुसरे यूनिट है ऑपियम एज ए 
बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द नॉन लिनियर एप्लिकेशन नॉन लिनियर एप्लिकेशन मन अपन तो पार आता हे लिनियर बघितलं लिनियर म्हणजे कसं होतं की इनपुट बदललं की आउटपुट बदलतो म्हणजे व्ही आय इनपुट बदललं की आउटपुट बदलत होतं पहिले आपण लिनियर ऍप्लिकेशन म्हणतो आणि नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन मध्ये इनपुट बदललं की एका सर्टन इनपुटला एकदम आउटपुट चेंज एकदम हाय लेवलला जातं किंवा कमी कमी केलं तर एकदम लो लेवल होतं म्हणजेच जस्ट वी आर हॅव्हिंग ए टू लेवल्स ऑफ द आउटपुट दॅट इज कॉल्ड ए प्लस वी सॅच्युरेशन किंवा मायनस वी सॅच्युरेशन अशा दोनच लेवल आउटपुट मिळतात म्हणून त्याला म्हणत नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन सो दिस इज ऑल अबाउट दी दे मी परत इकडे येतो तुमच्या याच्यामध्ये रेकॉर्डिंग थोडस स्टॉप करतो आता